ഹലോ എവരിവൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലെയ്ത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിന് പുറത്തുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ആ ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടർ ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടർ ലെയ്ത്ത് ഉറപ്പായും ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടർ ലെയ്ത്ത് എന്ന് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ആ ലെയ്ത്തിൻ്റെ പാർട്സുകളെല്ലാം ഒന്ന് തറവായിരിക്കണം അപ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഠിച്ച കൺവെൻഷനലി യൂസ് ചെയ്ത ആ ലെയ്ത്തിന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന എൻജിൻ ലെയ്ത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയാൻ അവിടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അവിടെ അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റീം എൻജിനിലൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ലെയ്ത്ത് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയാം ഇനി അതിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെയ്ത്തുകളാണ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ലെയ്ത്ത് ടറട്ട് ലെയ്ത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെയ്ത്തുകൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മളെ സാധാ എൻജിൻ ലെയ്ത്തിനേക്കാളുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻജിൻ ലെയ്ത്ത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈപ്പ് പാർട്സ് അതായത് ഒരേ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു ബൾക്കായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് അതായത് നമ്മളവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഓരോ സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ടൂൾ അപ്പപ്പം മാറ്റിക്കൊടുക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടൂൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ട ഒക്കെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എപ്പോഴെപ്പോഴും ടൂൾ മാറ്റേണ്ട ഒക്കെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയ്ത്ത് പോസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ലേബറുടെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് സ്കിൽഡ് ലേബറുടെ ആവശ്യം അതായത് ടൂൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പപ്പോൾ ടൂൾ മാറ്റണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാപ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടറക്ട് ലെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെയ്ത്ത് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ക്യാപ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടറക്ട് ലെയ്ത്തിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്സ് എല്ലാം മാസായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് നമുക്ക് വളരെ സഹായ സഹായകരമായ ലെയ്ത്തുകളാണ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടറക്ട് ലെയ്ത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതുവഴി ഒരുപാട് ടൈം ഇവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ എൻജിൻ ലെയ്ത്തും ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെയ്ത്തുകളായ ക്യാപ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടറക്ട് ലെയ്ത്തും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം പറയാൻ പറ്റാവുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടറക്ട് ലെയ്ത്തിൽ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാം എന്താണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കും ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് പോർഷനിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനമാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിനകത്താണ് നമ്മുടെ റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരു സ്പിൻഡിലൊക്കെ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പോർഷനാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ക്യാപ്സിൻ ആൻഡ് ടറക്ട് ലെയ്ത്തിലും ഉണ്ട് എൻജിൻ ലെയ്ത്തിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ലെയ്ത്തിന് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പോർഷനാണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വർക്ക് പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിന് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പ
ടൂൾ വെച്ച് ഡയമീറ്റർ വെച്ച് ടേണിങ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ടേൺ ചെയ്യും അടുത്ത് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ടൂളൊക്കെ വയ്ക്കും പിന്നെ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നർലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നർലിംഗ് ടൂൾ വയ്ക്കും അല്ലേ ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടൂൾ മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കണം ആദ്യം ടൂൾ അഴിച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത ടൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും അടുത്ത ടൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും അത് അഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ പ്രാവശ്യം ടൂൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ടൂൾ എന്നാൽ ഈ ക്യാപ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടർട്ടിലേറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ടൂൾ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു അഞ്ച് ആറ് ആ നാല് ടൂ നാല് ആറ് എട്ട് ടൂൾ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടറട്ടിൽ ഇതിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഓരോ സമയം ഈ ടൂൾ മാറ്റി മാറ്റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഈ ടറട്ട് റൊട്ടേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ടറട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം ഇത് അഴിക്കാതെ തന്നെ ഈ ആറ് ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടറട്ടിലേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്യാപ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടറട്ടിലേറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ ഒരേ സമയം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പിൻഡിൽ അതായത് നമ്മുടെ ചക്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ റിജിഡ് ആയിരിക്കും വെൻ കമ്പയർഡ് ടു സാധാ എൻജിൻ ലൈറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണെ തന്നെയും സാധാ എൻജിൻ ലൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടർട്ടിൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കുറച്ചുകൂടി കാശ് അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ അത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ആ എക്സ്പ അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വഴി കൂടുതൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടർട്ട് ലൈറ്റ് ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദാ ഈ കാണുന്നതാണ് ടർട്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാം വളരെ നമ്മൾ സാധാ കാണുന്ന ലൈറ്റ് പോലെ ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുറച്ചുകൂടെ സൈസൊക്കെ വലുതാണ് ഇത് അതിനൊരു ത്രീ ഡി ഫിഗർ ആണ് ടർട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ടർട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ മതിയാവും മറ്റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ മെയിൻ പാർട്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡിലാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഈ മെഷീൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കാണ് നമുക്കറിയാം ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് മറ്റേ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മുടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എൻ്റെ ഇവിടെയാണ് സ്പിൻഡിൽ വരുന്നത് അടുത്ത് വരുന്ന എന്നാണ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാരേജിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു മറ്റേ ലൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് വരുന്നതല്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടറട്ട് ലൈറ്റിൽ എന്തില്ല ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ ലൈറ്റുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആബ്സൻസ് ആണ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിന് പകരം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ടറട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടറട്ട് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സാഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സാഡിൽ അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഒരു ഹെക്സഗണൽ ടററ്റ് മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കും ഹെക്സഗണൽ ടറട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഹെക്സഗണൽ നിങ്ങൾ ഹെക്സഗണൽ ബോൾട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്തിരി നല്ല കനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ടൂൾ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഇവിടെ ഒരു ടൂൾ മൗണ്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഈ ഹെക്സഗണ് നമുക്കറിയാം ആറ് സൈഡ് കാണും ആറ് സൈഡിൽ ആറ് കട്ടിങ് ടൂൾ മൗണ്ട്
So, this is the definition of the dark light is a form of metal working light that is used for repetitive production of duplicate parts. This is the light in the 3D form. This is the tray chip collecting the tray bed. This is our headstock. Headstock is a lever. We have a gearbox and a lever. We feedbox and a lever. We have a spindle. We have a spindle. We have a carriage. Left load and right load. We have a wheel. ले ये पासना है ना इधर ना है ना टार्गेट आना वाला है ना तो टार्गेट इवडे आना सैड ही लाना वाला है ना तो हमारे कंडीले टेल स्टॉक के इवडे इल्ला सैड ही ना मूवी के आमे इंडी टोल्ला वील आने ही साथ ना मेन इम्पोर्टेंट कार्य उन लोगों ने इवडे टेल स्टॉक के इल्ला नॉल्ला था ना हमारे इधर Ini adalah spindi lekap ajaran, ini adalah tool post. Ini adalah cross light. Cross light itu mana kurang movie yang main di tuan lalu. Anda cross light itu rotate yang main dengan mana tool post kurang movie. Ini adalah kita ada lori operation je ini adalah mana tarik tu. Kita ada je ini adalah lori simple turning operation. Ini adalah kita ada mati tarik tu. Ada lori posan mana tidak. Ini adalah kita ada lori tool post lori tool fix je ini adalah. Ini adalah mana tarik hexagonal tarik tu mana mana pala posan light itu ada di mana. Ini kan dulu. Ah, ini, 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 ini adalah mana beri mana change, change. Ah, itu ini part mana, nama kita sahaja engine leh dulu kanan garis atau ribar. Ah, ini kanan itu, ini kan dah ini hexagonal shape mana. Aduh, mana ini hexagonal tarik tanah ini ribar part mana parah ini. Ini beri kanan beri ada, beri satu tool, ini beri satu cutting tool under, beri satu cutting tool under, ini beri satu cutting tool under. Kalau anda rend. Budak itu katina, nara nang kana, ini dia opposite side le, and tender nang orang nara nang. Kalau commonly ini nara cutting tool lekik nang, anda, nama ke, pala pala advanced type le, nala model, satu cutting tool beres seti ini di di lola tarat leh itu lala nolala. Orang cium bau nang dah nolai cium, ni erte ah turn cium itu lola drilli ya nai nado. Apa orang ini itu, orang drilling Tool ana orang datar tertel se se tiada itu, betul leh itu kerjanya. Ini sahaja ni di lipo mati, nama kita sahaja engine leh itu lana, kita nama kita drill leh itu ni selesa ni. Ini drill bi itu ni uri itu mati itu, ada ada tu operasi ni, ada ni mana tu ulas se tiada itu kerjanya dah asal. Continuous ada nama kita kerja ni se tiada itu dah asal. Tapi ini kerana ni mana ni tenye orang skill dia itu lah operator dah asal. Kacau ibu dia ada asal. Ibu dia ni dah nak kambuh ni. हाँ देखने लगा टार्गेट आता है ना रोटेट आई अब पूरी टूल हुआ ना मैं आवश्यक वाला टूल है ना इंदी टार्गेट है ना रोटेट ही दूर था हमारी पंद्रह घंटों उड़ा निकली इंदी इधर ही बोरिंग चीज़ इंदी होना डायमीटर अब डे हाँ अब बोरिंग चीज़ में डे अब बोरिंग टूल हुए चु देख अब ये ये रो एनिमेशन करना पता ना मंच लाई ये टार्गेट लाई इतने वर्किंग है ना ना हमारे ना ना हमारे को मास आईटे पार्ट का ना हमारे को मैन्युफैक्चर चाहिए ना मंजिले इन्दी इन्दा कंटिन्यूअस आईटे डूल ना हमारे को रिप्लेस ही दूर करना ना हमारे को इन्दी इधर हमारी ये रो टार्गेट लाई इतने ना � Tarik leh itu ni basic working yang orang ini tu. Ah basic parts ni yang barang ni bed, carriage, headstock, tarik. Okay. Apa ah video kan? Apa itu? Kim, ini adalah orang dari overall idea kita. Ini adalah tarik capstan leh itu. Ini capstan dan tarik leh itu ni kami le working ni ada tu malu beti asing orang tu. Cepat dia, orang minute beti asing orang tu. 
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബേസിക് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആ സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് നിന്ന് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനെയാണ് ആ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്പിൻഡിൽ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലാണ് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ മെക്കാനിസംസും ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിനുള്ളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പിൻഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ത്രീ ജോ ചക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ജോ ചക്കാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാരേജിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ക്യാരേജ് നമ്മൾ അവിടെ അലയിച്ച് പറഞ്ഞ സെയിം കാരണം നെക്സ്റ്റ് ആ റിയർ ടൂൾ പോസ്റ്റ് റിയർ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ക്യാരേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിയർ ടൂ റിയർ ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ഈ ക്രോസ് ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രോസ് ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഈ ടൂളിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് അതായത് അകത്തോട്ടും ഉള്ളിലോട്ടും പുറത്തോട്ടും ടൂൾ ടൂളിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ക്രോസ് ലൈഡ് എന്ന് പറയും കുറുകെ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ക്രോസ് ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റാമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഹെക്സണൽ ടർട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ഈ ടർട്ട് ഇതിന് അധികം വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഹെക്സണൽ ടർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയർ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്രോസ് ലൈഡ് അതായത് ക്രോസ് ലൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ടൂൾ വെക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ ടറട്ടിൽ ടറട്ടിൽ ഒരു ആറ് ടൂൾ കാണും പ്ലസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രോസ് ലൈഡിൽ എന്ത് കാണും ടൂൾ കാണും അതാണ് ആ സ്ക്വയർ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്രോസ് ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ടേ ഇത് ആ ലൈത്തിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അല്ലേ ടോപ്പ് വ്യൂ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് താണ്ട ഈ കാണുന്ന ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പിൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പിൻഡിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രോസ് ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ പ്ലേറ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ലൈഡ് ആണ് എന്താണ് ഈ ക്രോസ് ലൈഡിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് ഈ ടൂളിന് അതായത് ഈ ടൂളിനെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രോസ് ലൈഡ് ഈ ക്രോസ് ലൈഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ അവിടുത്തെ റിയർ ടൂൾ പോസ്റ്റാണിത് ഇതാ ഇത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള ക്രോസ് സോറി സ്ക്വയർ ടൂൾ പോസ്റ്റാണ് ഇതാ ഇതിന് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നതാണ് ക്യാരേജ് ക്യാരേജിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ക്യാരേജാണ് ഇനി ഇതാ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഹെക്സഗണൽ ടർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സഗണൽ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പാണ് ഓരോ ഹെക്സഗണൽ ഫേസിലും ഓരോ ടൂൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സ്ലൈഡ് ഓർ റാം എന്ന് പറയും ഇതിനല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ ആ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ഈ റാമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ടറക്റ്റ് ഹെഡ് ഇൻഡെക്സിംഗ് മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ ടറക്റ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവിടെ വർക്കിങ്ങിൽ എന്താ നടന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വർക്ക് പീസിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ഓരോ ടൂൾ വെച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ ഹെക്സഗണൽ ടറക്റ്റ് അടുത്ത് വരും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഏത് ടൂളാണോ വർക്ക് പീസുമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ഹെക്സഗണൽ ടറട്ട് വീണ്ടും ബാക്കിലോട്ട് വന്നിട്ട് അതൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ടൂളിലാണ് അടുത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ടൂള് ചേഞ്ച് ചെയ്
അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ആ ടാർട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് ഈ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് കാണുന്നതാണ് എന്ത് പുറമെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടറട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇൻഡെക്സിങ് പ്ലേറ്റ് ഇതായി കാണുന്നില്ലേ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സ്ലോട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സിങ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും അതിനുള്ളിലായിട്ട് വീണ്ടും എന്തേ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റാച്ചറ്റ് വീൽ എന്ന് പറയും ഇതായി കാണുന്നതിന് ഓക്കെ ഈ റാച്ചറ്റ് വീലിനുള്ളിലാണ് അകത്ത് ഒരു സ്പിൻഡിലുണ്ട് ആ സ്പിൻഡിലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടറക്ട് സ്പിൻഡിൽ എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ സ്പിൻഡിലിന് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നാണ് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇതും ഹെഡ് സ്റ്റോക്കുമായിട്ടും കപ്പിൾഡ് ആയിരിക്കും ഈ സ്പിൻഡിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്ന പാർട്സിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്ലഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്ലഞ്ചർ ഈ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് പ്ലഞ്ചർ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ഇവിടെയാണ് പ്ലഞ്ചർ പിൻ വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാമുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അപ്പം ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ക്യാം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ക്യാമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ക്യാം എന്ത് ചെയ്യും പ്ലഞ്ചറിനെ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് അതായത് ഇവിടെയാണ് ക്യാം വരുന്നത് ഓക്കെ എത്ര മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നിലവിലെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ പ്ലഞ്ചർ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ലോട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സ്ലോട്ടിൽ ടൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ടറക്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെയാണ് ആ ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസം വരുന്നത് ഇവിടെ ഇതെന്താണ് ഇതിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെയാണ് ഇനി ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് ചെയ്യിക്കുക ഈ പ്ലഞ്ചർ ഈ പ്ലഞ്ചർ ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ക്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ക്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്ലഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും മേള അതായത് ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ഈ സാധനം മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലഞ്ചർ മേളിലോട്ട് പോകും ഈ പ്ലഞ്ചർ മേളിലോട്ട് പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടുത്തെ ആ ലോക്കിംഗ് അങ്ങ് മാറി അല്ലേ ഇനി ഈ ഒരു സെറ്റിനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു സ്പിൻഡിലുണ്ട് ഈ സ്പിൻഡിൽ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് കപ്പിൾഡ് ആണ് ഈ സ്പിൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും കറങ്ങും ഈ സ്പിൻഡിൽ കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഈ റാച്ചറ്റ് വീലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റാച്ചറ്റ് വീറ്റ് വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലേറ്റിനെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പ്ലേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ടറക്റ്റും എന്താവും റൊട്ടേറ്റ് ആവും അപ്പം ഈ പ്ലേ ഈ ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഈ സ്ലോട്ട് മാറി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ മാറി അതായത് ഈ സ്ലോട്ട് നേരെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരും മനസ്സിലായോ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്യാമിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പ്രകാരം ഈ പ്ലഞ്ചർ വീണ്ടും താഴോട്ട് താങ്ങും ഈ സ്ലോട്ടിനുള്ളിൽ പ്ലഞ്ചർ അങ്ങ് ലോക്കാവും അപ്പോൾ അടുത്ത പൊസിഷനിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു 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 റൊട്ടേഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്ലഞ്ചർ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലോട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത റൊട്ടേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലഞ്ചർ ഈ സ്ലോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് അവിടെ ലോക്കാവും ഇനി ഈ ലോക്കായ പൊസിഷനിൽ പുതിയ ടൂൾ അപ്പം ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പൊസിഷനിൽ ഈ ടൂൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഫേസ് വരും അവിടുത്തെ ടൂൾ നമുക്ക് ഏതാണോ ടൂൾ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ എവിടെ ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ടൂൾ ആണ് തൊട്ടടുത്ത ഓപ്പറേഷനിൽ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടർക്ക് ലേറ്റിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്